às 8 horas e 15 minutos do dia 14 de outubro de 2018, declara aberto os trabalhos da 41ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Fabiano Alessandre, Mário B. Silva, Sidney Guedes e Tião do Fórum. Análise de matéria em trâmite em regime ordinário com prazo do relator até 7 de 11 de 2018 e da comissão até 15 de 11 de 2018. Projeto de lei complementar número 14, barra 2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração e a revogação dos dispositivos legais e das outras providências, objetiva a revogação parcial do artigo de leis complementares, que concedem benefícios fiscais ao ISSQN, contrariando o artigo 8º A, dispositivo da Lei Complementar Federal 157, barra 2016. A relatora desse, dessa matéria é a vereadora Fabiana Alessandre. É pela aprovação. Está em discussão. Pois não, vereadora. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, os funcionários aqui presentes, as pessoas que estão acompanhando a comissão. Gostaria de ler o relatório, senhor presidente? Pois não. A Lei Complementar 157 de 2016 é taxativa em seu artigo 8º. A alíquota mínima do ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é de 2%. Parágrafo 1 o imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de bases de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01, da lista anexa a esta lei complementar. Além disso, a referida lei complementar federal estabelece em seu parágrafo segundo que é nula a lei ou o ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas nesse artigo, no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço. E prossegue no parágrafo terceiro. A nulidade a que se refere o parágrafo segundo deste artigo gera para o prestador do serviço, perante o município ou distrito federal que não respeitar as disposições desse artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do imposto sobre serviços de qualquer natureza, calculado sob a égide da lei nula. A esse respeito, convém observar que o espírito da lei federal foi o de coibir a tão danosa guerra fiscal entre os municípios, estabelecendo uma alíquota mínima e criando novo tipo de improbidade específica ao tipificar e punir as condutas de desobediência. De modo a facilitar a compreensão geral, o esclarecedor parecer da Comissão de Justiça e Redação apresentou o quadro comparativo entre os dispositivos atuais e as alterações recomendadas pelo projeto em análise. Conclusão, com base no relato e tendo em vista que o projeto prevê a observância de disposto federal a qual cabe subordinação, o presente parecer pela aprovação. Continue a discussão. Ninguém mais quer não faz outra palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer da vereadora Fabiana Alessandro sobre o projeto de lei complementar 14, barra 2018. Moção número 68, barra 2018, de autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que requer por meio de apelo decisivo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando enviar a esta casa projeto de lei que insira no calendário oficial do município de Bragança Paulista a Semana Municipal de Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais, como evento a ocorrer anualmente a semana do dia 4 de outubro, Dia Mundial dos Animais, Relatora, vereadora Fabiana Alessandro, e é pela aprovação. Está em discussão o parecer da vereadora. Senhor presidente, acho que a moção é bastante válida, né? uma semana municipal que, 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 é, que, sobre que, que, a adoção, para falar sobre esse que, tema, para a gente então. lembrar da, da necessidade de, de cuidar, de promover ações voltadas à adoção, à proteção, ao bem-estar dos animais. Então, é pela aprovação. Parabéns, vereadora, parabéns ao vereador Marco Lino. É uma matéria muito importante que, que vale a pena a gente estar tramitando e apoiando. 
está em votação. Ninguém quer mais fazer uso da palavra. É, está aprovado por unanimidade a, o parecer da vereadora Fabiana Alessandro sobre a moção 68-2018. Em regime ordinário, com prazo relator até 14 de 10 de 2018, e da comissão até dia 22 de 11 de 2018, moção número 69, barra 2018, de autoria do vereador Tião do Foro, que requer por meio de apelo desse relativo ao chefe do Poder Executivo, estudo visando a implantação da base da Guarda Civil Municipal nas dependências da Concha Cuscas, Francisco César Palma de Araújo, Chico Experiência, relator designado, vereador Sidney Guedes, é pela aprovação o meu relatório. O meu relatório dos senhores vereadores, é, ele dá conta aos seus aspectos concernentes a esta comissão, nada temos a opor, e a observar que se trata de matéria de competência do Executivo Municipal, a quem cabe avaliar a viabilidade administrativa e orçamentária da tal medida. Quanto ao mérito, entendemos que a medida, caso caso implementada, poderia oferecer condições mais seguras aos munícipes ou ao que reside nas imediações e frequentam seu entorno em atividades cotidianas que por lá ocorrem. A emenda, a emenda à Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, pede que seja garantida a finalidade cultural do espaço a que se destinou originalmente. O nosso relatório, a conclusão é pela aprovação, continua em discussão. Quero aqui parabenizar o vereador, lá é uma área que é importantíssima mesmo, e a população, a comunidade está exigindo e pedindo parabéns por trazer a essa casa a matéria, vereador. Obrigado, vereador. A minha intenção é, é que coloque um posto lá da guarda, que nós temos um patrimônio da prefeitura que é sendo ocupado lá por... É, andarilhos, né, vândalos, bem destruindo, pichando, e ali tem uma grande movimentação de pessoas naquele entorno ali, e tem até a pista de skate ali, né, que frequenta, é bem frequentada, circula muita gente, a área é muito deserta, então já, já ia inibir muitas, muitas coisas ali erradas que vem acontecendo, inclusive tráfico de droga, Aqueles pessoas usuários de droga que ficam mexendo com as pessoas que passam por ali, seria muito interessante para a segurança da população. Obrigado, vereador. É... Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Está em votação o parecer da moção 69, barra 2018, do vereador Tião do Fórum, e o relatório do Sidney Guedes, é pela aprovação. Então, está em votação. Ninguém mais quer fazer outra palavra. Está aprovado por unanimidade o parecer. Moção número 70, barra 2018, de autoria do vereador Marcos Vale, que requer por meio de apelo desse relativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a realização de campanha de conscientização e prevenção à obesidade infantil. Relatora Fabiana Alessandra, é pela aprovação. Está em discussão o relatório da vereadora. Senhor presidente, pois não, é, infelizmente né, a obesidade infantil ela é muito presente em diversos países, principalmente no Brasil. E eu coloco aqui no relatório que, de acordo com dados coletados no, no site do Conselho Federal de Nutricionistas, a obesidade é o terceiro ônus social mais caro no mundo, atrás apenas do fumo e da violência provocada pelas guerras e pelo terrorismo. Essa é a afirmação do diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, o brasileiro José Graziano da Silva. Ele revela também um dado alarmante. A obesidade custa à economia global mais de 2 trilhões a cada ano, quase 3% do PIB global, ou seja, é uma grande ameaça para a saúde pública e privada no Brasil e no mundo. A mesma fonte aponta que o sobrepeso afeta a 54% dos brasileiros e entre as crianças com idades inferiores a 5 anos, 7,3% já re registram sobrepeso. Na presente moção, o autor propõe ao Executivo estudos com o objetivo de promover o enfrentamento à obesidade infantil, através de campanhas de conscientização e prevenção. Entendemos que esta seja uma atuação preventiva importante, exequível a baixo custo, como alerta, alertas em sites da Prefeitura e da Câmara Municipal, por exemplo, e que implicaria na economia de elevados recursos financeiros destinados ao tratamento de doenças futuras a carretar pela obesidade, desonerando os cofres da saúde pública. Conclusão pela aprovação. 
Parabéns, vereadora. Importantíssimo essa matéria. Esperamos que ela possa ser atendida pelo, pelo Executivo. É, esperamos e e que... acho que nada melhor né, para você atingir esse objetivo com as campanhas de conscientização. Com certeza. Espero que o vereador em questão, que é o autor, que ele tem que fazer como Vossa Excelência faz, né? E atrás, que senão não acontecem essas campanhas. Senão as campanhas só ficam Fica no parado. papel. É. Parabéns aí pela, pela matéria, pela relatoria. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis, os problemas como estão, está aprovado por unanimidade. Moção número 71, barra 2018, de autoria dos vereadores Dr. Cláudio e Fabiana Alessandro, que requer por meio de apelo decisativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a alocação de recursos financeiros para a pavimentação asfáltica da Estrada Municipal Antônio Moreno, no bairro do Campo Novo. O relator é o vereador Mário Bel Silva. É pela aprovação. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Está... Senhor, pois não, vereadora. Desculpa, eu quero agradecer para o, para o vereador Mário Bel Silva pela aprovação. O Mário conhece bastante essa estrada. Aliás, todos, né, Mário, os vereadores, conhecem muito essa estrada que liga o, o Campo Novo ao Jardim São Miguel. A gente tem ali o aterro sanitário. Já foi... E já foram inúmeros pedidos dessa casa em diversos outros mandatos, inclusive com outros vereadores. É uma estrada muito utilizada por, pelos moradores, pelos produtores rurais, é, a, com a restrição aí do, dos caminhões. Né? Então, agora, eles cortam por essa estrada para ter acesso à SP8, né, que liga Bragança e Itatiba. E os produtores rurais têm sofrido, principalmente produtores rurais, têm sofrido muito para o escoamento da produção nesse, nessa, nessa estrada. E a gente pede muito mesmo para o Executivo, porque já foi prometido, né, mandato passado aí do, do prefeito Fernão Dias, quando o Mofid era secretário, ele realizou um trabalho, é, ele... É, fez um, um, um trabalho aí de, 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 até de meio de desapropriação para largar a estrada, não foi feito depois a pavimentação, então, assim, os moradores estão aguardando aí, todo, é, com, com, com muita paciência, mas já ninguém está suportando mais os transtornos que essa estrada tem causado. E quem sabe que a, a, o município agora, o executivo, ele possa iniciar o, a pavimentação asfáltica, inicia um pedaço aí do morro, se ele não conseguir fazer inteiro, mas pelo menos no, no pedaço mais crítico, onde encalham os caminhões, onde é, as pessoas têm mais dificuldade. Pois não, vereador Mário Silva. Eu dei o, o meu relatório favorável. Parabéns, viu, vereadora, Obrigada, pelo mãe. trabalho. Porque, diante de toda essa nova construção né, no trânsito de Bragança Paulista, as modificações, as reclamações são constantes é, para essa casa e para nós, vereadores, essa, essa moção, Fabiana, ela vai ao encontro de muitos, que nem você mesmo falou, os produtores rurais e outra. Vai desafogar é. o trânsito, o pessoal que vem da região da Zona Norte, aquela zona rural toda, é, sentido Itatiba, aquela região, vai desafogar. Sim. Agora, a gente espera que o Executivo dê um pouco de atenção para essa moção. E uma outra coisa, é se falado há anos da perimetral, então, já que não tem o recurso, a gente sabe que o município não tem recurso para fazer uma obra desse porte, então precisamos, pelo menos, dar alternativas é, para a população, para as pessoas que passam é, diariamente na nossa cidade. Então, tem meu apoio completamente dessa moção, viu, vereadora. Parabéns. Obrigada, Mário. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer a palavra está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Mário B. Silva sobre a moção número 71, barra 2018. Para recebimento de matéria, designação e relatoria de, e notificação de prazos para emissão de parecer em regime ordinário com prazo do relator até 21 de 11 de 2018 e da comissão até 29 de 11 de 2018, a moção número 72, barra 2018, de autoria do vereador Tião do Fórum, ao excelentíssimo senhor presidente, 
o senhor Michel Temer, presidente da República, manifestando o apoio desse legislativo a matérias legislativas, medidas administrativas que visam mitigar os impactos danosos resultantes da gestão temerária do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos Postales. Relator designado, vereador Mário B. Silva. Moção número 73, barra 2018, de autoria da vereadora Rita Lima, que requer por meio de apelo decisativo ao chefe do Poder Executivo, estudo visando a implantação do ensino de língua, língua brasileira de sinais às libras na grade curricular das escolas municipais. Relator designado, vereador Tião do Fórum. Moção número 74, barra 2018, de autoria do vereador João Carlos Carvalho, que é por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando enviar a esta casa projeto de lei regu regulamentando o compartilhamento e o uso in intensivo do viário urbano do município de Bragança Paulista para a exploração de atividades econômicas. Relator designado, vereador Marco Antônio Marcolino. Com correspondências recebidas, orçamentário de despesa, balancete orçamentário de despesa da Câmara Municipal referente ao período de 1 a 31 de outubro de 2018. Está aberto a palavra aos senhores vereadores para Deixa assuntos... Deixa eu sei lá, fazer uma foto. Oi? Coloca na câmera. Hein? Na câmera fotográfica. para assuntos que acharem concernente a serem tratados nessa comissão. Algum assunto, ainda tem uma matéria que ainda não, não conseguimos, né? que a Energisa ainda não deu resposta. Né? Então, eu gostaria, senhor presidente, de é, que a gente continuasse insistindo nessa audiência com a Energisa. Tem muitos, muito, muitas demandas, muitas reivindicações de munícipes e o serviço da Energisa tem deixado muito a desejar. E espero que a gente possa é, conversar com, com o, o, o responsável pela, 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 por essa matéria na Energisa, principalmente o senhor Luiz Felipe, aqui nessa casa, nessa comissão. Pois não, vereador. É, bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Já não é a primeira vez que a empresa do porte como a Energisa, faz o que quer na nossa cidade. Né? Quando a Câmara Municipal, uma comissão, é, faz o convite para que ela venha dar alguma satisfação para nós, vereadores, é porque realmente... Oi? É, o seu, eu não, mas, até... mas você me desculpe, mas eles estão deixando é. a desejar. Não está confirmando, não dá a resposta. Está é. deixando é. a desejar, sim, aqui mas, na comissão. Uh, eu vou aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade. É, o Marcos Tasca, por coincidência, ele faz parte de um dos conselhos hum. é, da Energisa, é, que é a parte do consumidor lá. Ele é representante, ele mantém uma cadeira no conselho. É, fazer a sugestão de a gente comunicar ele para que ele possa comunicar à empresa, é, fazer eu, o contato. Não, tudo bem, é vereador. Eu falo o seguinte, eu, eu entendo, Selma, que há, às vezes, esse desencontro de agenda, mas há quanto tempo nós estamos pedindo? Porque a população, de uma certa forma, está até certa, quando cobra nós, vereadores e a gente vem na comissão, às vezes dá uma satisfação, principalmente nas redes sociais, é referente a algum acontecimento de algum bairro. E coisa que nós não, temos, não estamos tendo retorno é, da empresa. Então, é, senhor presidente, vamos pedir para o secretário Tasca agilizar isso, isso. Né, e que isso não aconteça mais, porque um pedido da comissão é justamente para isso, para a gente estar discutindo o que está acontecendo na nossa cidade. Concordo, Não, vereadora eu concordo. 
é, a dificuldade para falar com esse cara, Luiz Felipe, é enorme, enorme. Você manda e-mail, você deixa, você tem várias ligações, você fala lá, ele não tem nem secretário, ele não tem uma pessoa que possa nem dar recado. Então, assim, do meu gabinete para para a Energisa está deixando a gente não consegue nada nada de contato com ele é, deixa muito a desejar e a população não quer saber você vai você vai é, discutir um problema importantíssimo num bairro a população não quer saber que você chegue para ele e fale olha é um desencontro de agendas há quanto tempo um desencontro de agendas meu Deus também comum da mesma opinião da vereadora mas eu gostaria ver. de um ofício mesmo, sabe? Da, de, dessa comissão para o TASC, dessa comissão para a Energisa, para o Luiz Felipe. Sim, eu vou ver até a função dele lá. É, é que ele é do conselho, é que ele faz parte do conselho, tem um assento no conselho. Uh, depois, se você puder ligar para ele perguntar qual que é a, a, a função dele no conselho, a gente já faz diretamente para ele, para que ele comunique à empresa, que ele tem muito contato. Inclusive, semana passada, teve a semana... É, de segurança do consumidor, né, que foi feito um trabalho na Praça Central. Inclusive, esse rapaz, o, o Luiz, estava presente lá. É, eu nem na hora, nem me toquei que, que era a pessoa. Então, é, vamos aproveitar e pedir para ele fazer essa ponte para que eles possam nos atender. Tem mais algum assunto, senhores vereadores? Não, está tudo tranquilo? Senhor vereador Marco. Eu Mário. lembrei. Ontem, a minha fala da tribuna foi justamente a cobrança da, da obra do Lago do Moinho. E eu tive a resposta do vereador Paulo Mário. Eu fui atender o um munícipe, eu não consegui falar com... dialogar com o vereador na tribuna, falando que a empresa, a empresa é, não está dando continuidade, continuidade à obra em virtude de falta de pagamento. É, a minha resposta que eu estou dando aqui, até para o líder do prefeito, é que o Executivo, se há real, o que realmente está acontecendo, vereadora Fabiana, porque não é justo um mês, dois meses, quatro meses, a obra parada, a população cobrando, os moradores da região cobrando, e aí o Executivo só toma um posicionamento quando nós, vereadores, vai até a tribuna cobrar. E eu quero saber se é... Ou quero oficializado... É, o senhor, eu posso fazer um pedido de informação para você? Eu quero que oficialize, não esse vereador, mas sim a comissão, qual o número do recurso, segundo ele, está faltando é, o repasse. Qual o número desse repasse... E por que não foi repassado ainda? Porque, até onde eu sei, a informação não é essa. Então, eu quero documentado, que eu quero cobrar também, junto com a, com, a, com a prefeitura, com quem quer que seja, porque eu concordo também, a empresa também não pode fazer o serviço e não receber. Mas a população também não pode esperar uma coisa e não ter retorno, sendo que todos os contratos, todos os convênios firmado por este vereador, até onde eu sei, está é, tudo acertado, manda medição e o recurso vem. Eu, para mim, é mais uma desculpa que o Executivo está dando. E eu falo também, às vezes o prefeito, vereadora Fabiana, nem está sabendo, são alguns secretários, viu, senhor presidente, do prefeito Jesus, que está fazendo isso com a cidade. Pensa que está atingindo diretamente o vereador, a população, mas o mais prejudicado com isso é o prefeito Jesus, porque foi eleito com uma expressiva votação e as pessoas que estão do lado dele estão tá fazendo com que essa votação, é, é, que as pessoas desacreditem do prefeito. Então, eu quero tudo isso documentado, passado na minha mão, porque eu também, também quero cobrar o governo federal se realmente é isso. Agora, eu vou falar, vereadora Fabiana, vereador Tião e a todos que estão vendo pela internet. Mas o que mais tem também é secretário dando desculpa para nós, vereadores. Viu? É cada desculpa esfarrapada de secretário que eles acham que a gente não tem conhecimento de nada. É difícil. Não, olha, eu queria que o Jesus fosse alguns anos atrás, para o Jesus realmente... A gente sabe da atual situação do prefeito, isso é natural... Mas, meu, o é, cara fala assim para nós, vereadores, umas desculpas 
que acha que a gente não tem conhecimento, que a gente, o ditado popular, né, nascemos ontem, sabe, com a cara lisa que esses caras estão dando desculpa para nós vereadores e automaticamente prejudicando a administração do prefeito e o mandato do deputado Edmir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marbe Silva. Nada mais a ver se é tratado. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 8 horas e 41 minutos, ficando os senhores vereadores convocados para a 42 sessão da Comissão de Finanças e Orçamento no exercício a ser realizada nesse auditório em 21 de outubro de 2018, às 8 horas da manhã. A todos tenham um bom dia. Vinte e um de novembro de dois mil e dezoito.